guy. He's here to represent China, and he's looking ready to win. And it looks like this push has failed. He calls GG, guys, and it's game over. China has won the War Country Grand Champion. Congratulations to Sky, who looks so happy right now. The fans, I know, are so happy. We got all of them jumping up and down, cheering, going crazy. You're new, Warcraft 3 champion. 我还记得二零零五年的 WCG 的一些很有意思的一些场景。去打比赛之前呢，我真的没有想过自己能够去拿世界冠军。那一年，韩国的三大鬼王都出现了，连 m 在那一年都已经表现出来统治力的年代，都被三大鬼王在韩国给摁了下去。那也有去年的世界冠军古阿比。所以说，我真的就对自己的要求，并不说是像大家想的那样，说我一定认为自己是世界冠军，啊，一定能够拿这次比赛的冠军。我对自己要求只是说是打一场是一场，赢一个人是一个人。所以说，直到拿到世界冠军的时候，我都没有意识到自己拿了这个世界冠军。然后直到我回到国内，开始接受了很多媒体采访的时候，我才意识到，这个比赛，它对于我来讲有多么的重要，是怎么去改变了我的人生的一个轨迹。说句实话啊，我刚开始用人族的时候，是因为一些我觉得很简单也很可笑的一些，比如说当年我最早的时候是在暴雪的这个《星际争霸》里面是一个神族选手，每次我都觉得打不过人族，说等《魔之马三》出现的时候，我就觉得我一定要用人族。无论是对抗什么族，都有稍微的少许的变化，相信这也会成为广大职业选手接下来研究的一个主要的方向。我们看，好的，直接离开游戏啊，这样我们恭喜 Sky 二比零拿下了比赛。人族确实在这个《魔之马三》整个历史长河之中涌现过很多优秀的选手，包括到现在我们依然有像英菲，啊，有像零零这两个，就是说比我可能稍微晚一点的这个后起之秀。当然，现在对于很多新的选手来讲，他们也是很老的选手了。尤其是从他们两个的角度来讲，我觉得他们俩真的是把人族又提升到了一个新的一个战术高度上。他们用的很多打法啊，很多思路，在我还在打职业的时候，我都有一点啊看不透、摸不清。The moment that that was called GG, there is the man of the moment. Here comes the hero, and he really is a hero. Wow, he looks very happy. 中国的人选手给大家的印象最深刻的还是 WC 上取得成绩吧，就一直成绩算是非常不错的，可以说是一直传承下来了。零六年夺冠的时候，那个时间我已经跟 Sky 成为了队友了，还打职业嘛，也没有说把 Sky 当做一个目标吧，因为我觉得还是这目标太远了。还是一个小粉丝的心态吧。我最开始打职业的时候，我的目标就是成为一个不让家里人担心，就是有一定收入的那种目标。认识了 Sky 之后吧，就有接触，然后加上去了解，然后就会产生了更多的崇拜吧。从那个时候开始，慢慢的想做一个顶尖选手。可以应该是已经取消掉了，中间会选择 Tink 这样的一个首发英雄。别别别别！大哥，好，子期。恭喜零零啊！作为零零的话，他终于是拿到了自己最想要的一个冠军。零零是作为。最后一届 WCG 的冠军，我其实到现在印象最深的还是最后一届，就是 WCG 现场的观众可以说是水泄不通，就是感觉观众都要把棚掀翻了，这个印象是非常深刻的。其实早期我觉得 WCG 办的确实蛮好的，哪怕对比现在的魔兽比赛，其实也不差。差不多一零年以后，魔兽霸的比赛越来越少。最近的几年也是以黄金联赛为标志吧，之后也是慢慢的复苏了，回到了以前的水平，然后到现在也是超越了以前的赛事水平。人族的开局现在变化真的很少，而且现在的人族能开矿和双线的能力被削弱了。其实民兵的五秒钟，我觉得是一个非常非常非常大的一个削弱。其实最近一段时间内用人族肯定是输多赢少的，特别是关键的时候几乎都输了用人族。缠 K O G 缠绕的大法师，大法师是没有把命道具的。对，刚才那那个无敌是打出来的大无敌，大法师，大法师倒了，一飞打出了机器。我倒觉得平衡性一直以来没有太大的变化吧。所谓的变化其实很表面的，就是，就我我其实挺不愿意承认人族打不了的，所以我会尝试证明证明自己，同样也是证明人族这个种族。是可以赢的。恭喜英菲登顶二零一八黄金总决赛魔兽争霸三项目的总冠军。
。中国的人族真的是拿过太多的辉煌，哪怕是时至今天，我觉得中国的人族也是卧山的骄傲。卧山这款游戏已经有十多年的历史了，我自己打卧山职业也有十年的职业生涯。未来的期望的话，卧山重置版的推出，希望它能够回到巅峰，希望能够有新的人族选手出现，也是希望他们能够把我们这种人族的精神传承下去。我也是会尽力的坚持打比赛，继续打下去。也是送给自己一句话吧：牢记福利志在千里，烈士暮年壮心不已。